சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ரேசியோஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கான்செப்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்கட் பார்த்துடலாம் கவனிங்க X axis, Y axis, அந்த ரெண்டு சந்திச்சுக்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் வரையிறோம் ஒரு எண்டு ஆரிஜின் இன்னொரு எண்டு என்ன வேணா இருக்கலாம் நம்ம ஏக்கமா அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம் அந்த பாயிண்ட் அந்த லைன் செக்மெண்டோடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அதாவது ஒரு லைன் செக்மெண்டில் ஒரு எண்டு கட்டாயமாக ஆர்ஜினாக இருக்கணும் இன்னொரு எண்டு என்ன வேணா இருக்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு குவாரண்ட் அதனால் ரெண்டுமே பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டேன் அந்த லைன் செக்மெண்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் பிட்வீன் இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா கவனிங்க இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன எழுதலாம்னா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா அந்த பாயிண்ட் வச்சு எழுதலாம் பாருங்க தீட்டாங்கிறது யாரு அந்த ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அங்க ஆல்ஃபான் இருந்தா சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா டேன் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா சைன் பீட்டா காஸ் பீட்டா டேன் பீட்டா இங்க தீட்டான்னு இருக்கு அதனால அது தான் உள்ள எழுதணும் சைன் தீட்டாங்கிறது என்னன்னா அந்த பாயிண்ட் இருக்குது அல்லவா அதில் ஏங்கிறது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பிங்கிறது ஒய் கோஆர்டினேட் நமக்கு தரவா தெரியும் சைன் தீட்டாங்கிறது ஒய் கோஆர்டினேட் அதாவது பி பை அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்னது அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஆரிஜினுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அது டினாமினேட்டரில் காஸ் தீட்டாங்கிறது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பை டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எவ்வளோ ஏ பை டிஸ்டன்ஸ் டேன் தீட்டாங்கிறது Y கோஆர்டினேட் பை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அதாவது பி பை ஏ இதுதான் ஷார்ட்கட் இது நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் டைக்ராம் கூட கம்பேர் பண்ணி ஷார்ட்கட் நான் வச்சுக்கணும் ஆர்னா யாரு தீட்டானா யாரு இதுதான் முக்கியத்துவம் ஆர்னா யாரு ஆர்ஜினுக்கும் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் குள்ள டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஆறுங்க டிஸ்டன்ஸ்க்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் பிட்வீன் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது தீட்டா அடுத்தது அதை வச்சு ஈஸியா சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா ஒய் கோஆர்டினேட் பை ஆறுங்கிறது சைன் தீட்டா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பை ஆறுங்கிறது காஸ் தீட்டா ஒய் கோஆர்டினேட் பை எக்ஸ் கோஆர்டினேட்ங்கிறது பாருங்க ஒய் கோஆர்டினேட் என்னது பி பை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னது ஏ என்னது டேன் தீட்டா இதுதான் ஷார்ட்கட் இப்போ இதோட கான்செப்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் Y axis origin இந்த பாயிண்ட் என்னங்கிறது இப்போ மார்க் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் பின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் போ பண்ணிக்கலாம் இருக்கணும் பாருங்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பிங்கிற டிஸ்டன்ஸும் ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸும் பெர்பண்டிகுலரா இருக்குது இதுதான் முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆரிஜின் டச் பண்ணணும் பாருங்க ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எதை டச் பண்ணுது ஆரிஜின் டச் பண்ணுது அப்ப தாராளமா அந்த பாயிண்ட் எழுதலாம் எந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்றையோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் பெர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் பிங்கிற டிஸ்டன்ஸும் ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸும் பெர்பண்டிகுலர் அதுல ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜின் டச் பண்ணணும் இங்க ஏங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஜின் டச் பண்ணிருக்குது அப்படி இருந்தா தாராளமா தெனா வெட்டா திமுற அந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் என்னன்னா அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ்ல எது ஹரிசாண்டல் ஏ அதுதான் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஹரிசாண்டல் இருக்கு அப்ப ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எது வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பி அதுதான் ஒய் கோஆர்டினேட் ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் வேர்டிகுலா இருக்குது இப்போ இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் தீட்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் வி நோ வெரி வெல் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது ஹைபாட்னியூஸ் இந்த நைன்டி டிகிரி தவறோ மிச்ச ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்குது அல்லவா அதில் எந்த ஆங்கிளுக்கு வேணா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஆங்கிளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் எந்த ஆங்கிளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா அதோட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் 
சப்போஸ் இந்த ஏங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இதோட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இப்ப இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிறோம் இதோட ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் மிச்சம் இருக்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ சைன் தீட்டா ஏன்னா தீட்டாக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் சைன் தீட்டா என்ன ஃபார்முலா ஓல்டு ஹரி அதாவது ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ் காஸ் தீட்டாங்கிறது அண்ட் ஹிஸ் அதாவது அண்டுனா அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்னியூஸ் டேன் தீட்டாங்கிறது ஓல்டு ஆக்ஸ் அதாவது ஓல்டுனா ஓனா ஆப்போசிட் ஆக்ஸ்னா அட்ஜஸ்டன்ட் கவனிங் ஆப்போசிட் இங்க பாருங்க வாட் இஸ் ஆப்போசிட் பி பை ஹைபாட்னியூஸ் ஹைபாட்னியூஸ் என்னது ஆர் அடுத்தது அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட்ங்கிறது ஏ பை ஹைபாட்னியூஸ் ஹைபாட்னியூஸ் ஆர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் எவ்வளோ பி பை அட்ஜஸ்டன்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது ஏ இதுதான் கான்செப்ட் பாருங்க ரெண்டு டயக்ராமே கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஆரிஜினுக்கும் ஏ கமா பி குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர் பாருங்க ஆரிஜினுக்கும் ஏ கமா பி குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அந்த ஆருங்கிற டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து ஏன் டீ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் தீட்டா பாருங்க தீட்டா இப்போ ரெண்டு ஒன்று தான் பாருங்க சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி பை ஆர் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ பை ஆர் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி பை ஏ ஒன்று தான் வருது அப்போ அது கான்செப்ட் இது சார்ட்கட் இது நல்லா நான் அமைச்சுக்கணும் திரும்ப ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது நினைக்க வேண்டாம் வாட் இஸ் சைன் தீட்டா ஒய் கோஆர்டினேட் பை ஆர் வாட் இஸ் காஸ் தீட்டா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அதாவது ஏ பை ஆர் வாட் இஸ் டேன் தீட்டா Y coordinate by X coordinate, அதாவது B by A. திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கலாம் குயிக்கா X axis, Y axis, origin. First quadrant, இந்த பாயிண்ட் என்னது A, comma, B. அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் origin குள்ள distance, Yes, very good, R. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் அந்த ஆருக்கும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்கிற ஆங்கிள் என்னது தீட்டா இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஷார்ட் கட் பேஸ் பண்ணி தீட்டாவா இருக்கிறங்காட்டி என்னெல்லாம் எழுதலாம் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டேன் தீட்டா சைன் தீட்டாங்கிறது யாரு அந்த பாயிண்ட்ல ஒய் கோஆர்டினேட் அதாவது பி பை டிஸ்டன்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஆர்ஜினல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆர் காஸ் தீட்டாங்கிறது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை ஆர் டேன் தீட்டாங்கிறது ஒய் கோஆர்டினேட் பை எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இதுதான் பார்த்துருந்தோம் இப்போ கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இன்னொரு பாயிண்ட் அது ஃபோர்த்து குவாரண்ட்டில் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆர் அதே டிஸ்டன்ஸில் எடுக்கிறோம் எந்த மாற்றம் இல்லை எச்சு கம்மியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதே டிஸ்டன்ஸ் நோ டவுட் அந்த பாயிண்ட் என்னது ஏ கமா பி இந்த பாயிண்ட்டு ஏ கமா பி இது எந்த குவாரண்ட்டு ஃபோர்த்து குவாரண்ட் ஃபோர்த் குவாரண்ட்னா பாருங்கள் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் தானோ ஏன்னா ஜீரோ அந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ ஏ ஏ வார்த்தை இருக்குது இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆர்ஜினுக்கு மேலே ஒன் டூ த்ரீ பாசிட்டிவ் கீழே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ நெகட்டிவ் வரும் அப்போது ஒய் கோஆர்டினேட் என்னவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்கும் அது ஏன் ஏ கமா பி ஃபஸ்ட்டு குவாரண்ட் எக்ஸும் பாசிட்டிவ் ஒயும் பாசிட்டிவ் இது ஏ பாசிட்டிவ் கமா நெகட்டிவ் பிகாஸ் ஃபோர்த் குவாரண்ட் ஃபோர்த் குவாரண்டோட நிலைமை எப்படி இருக்கு எக்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கும் ஒய் நெகட்டிவா இருக்கும் என்ன சார் அதே ஏ பி இங்கே அதே ஏ கமா பி நே போட்டிங்க ஏன்னா பாருங்க ஆர்ஜிலிருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறுங்கிறப்போ பாயிண்ட் மாறாது டவுட் இருந்தால் கிராஃப் வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இதை செஞ்சு பாருங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வச்சு அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடி இப்போ அது டூ கமா த்ரீனா டூ கமா மைனஸ் த்ரீல இன்னொரு டூ கமா மைனஸ் த்ரீங்கிற இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் மெசேஜ் பண்ணி பாருங்கள் சேமாக இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் சேமாக இருக்கோன்னா பாயிண்ட் சேமாக இருக்கணும் அதாவது அந்த சைனை விட்டுட்டு குவாரண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சைன் எடுத்துக்கோணும் இப்போது இந்த ஆங்கிள் நோ டவுட் மைனஸ் தீட்டா ஸ்டார்டிங்லேயே பேசிக் பார்த்துருக்குறோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் போனால் அதுக்கு பேர் தான் பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸில் வந்தோம்னா அது என்னது நெகட்டிவ் ஆங்கிள் அப்போ நெகட்டிவ் ஆங்கிள் யார் மைனஸ் தீட்டா The distance point கிறப்போ அதே டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் குறந்து அந்த மாதிரி மாறுறப்போ ஏங்கிள் ஆப்போசிட் சைன் தான் இருக்குது அது தீட்டானு இது மைனஸ் தீட்டா இப்போது 
எங்கே இதை மையப்படுத்தி சாத்கர் சொல்றீங்களா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா நல்லா கவுனிங்க ஏங்கிள் தீட்டாவா இருந்தா பாருங்க சைன் காஸ் டேன் குள்ள தீட்டா 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 இங்க என்ன ஆங்கிள் மைனஸ் தீட்டா அப்ப சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா எக்ஸாக்சிஸ்க்கும் அந்த ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு பிட்வீன்ல என்ன ஆங்கிளோ அததான் இங்க உள்ளார் உட்கார வைக்கணும் இப்ப அதைத்தான் நம்ம பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப இந்த பாயிண்ட் வச்சு சொல்லுங்க இப்ப அதை மறந்துருங்க இப்ப நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பூரா இதுல தான் சைன்னா என்ன சாட்கேட் ஒய்கானேட் பை டிஸ்டன்ஸ் அப்போ மைனஸ் பி பை ஆர் காஸ்னா எக்ஸ்கானேட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஏ பை ஆர் டேன்னா ஒய்கானேட் பை எக்ஸ்கானேட் மைனஸ் பி பை ஏ இப்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்குது இங்க என்னது மைனஸ் போக மிச்சம் என்ன இருக்குது பி பை ஆர் இங்க பாருங்க பி பை ஆறுங்கிறது என்னது சைன் தீட்டா ஏ பை ஆர் இங்க பாருங்க ஏ பை ஆறுங்கிறது காஸ் தீட்டா இந்த மைனஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அப்படி எழுதியாச்சு பி பை ஏ பி பை ஏங்கிறது டேன் தீட்டா நல்ல நாம வச்சுக்கோங்க ஏ சார் இங்கே தீட்டா அங்கே மைனஸ் தீட்டா சிம்பிள் இங்கே தீட்டா இருந்துச்சு அதனால் உள்ளார் தீட்டா இங்கே மைனஸ் தீட்டா இருந்துச்சு அதனால் உள்ளார் மைனஸ் தீட்டா அப்புறம் மீதி ஷார்ட் கட் அதே தான் சைன்னா ஒய்கானேட் பை டிஸ்டன்ஸ் காஸா எக்ஸ்கானேட் பை டிஸ்டன்ஸ் டேன்னா ஒய்கானேட் பை எக்ஸ்கானேட் எழுதியாச்சு அடுத்தது கொசிகண்ட் மைனஸ் தீட்டா கொசிகண்ட்னா எதோட ரிசி ப்ரோக்கல் சைனோட ரிசி ப்ரோக்கல் கொசிகன் தீட்டானா ஒன் பை சைன் தீட்டா கொசிகன்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டானா ஒன் பை சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா எந்த மாற்றம் இல்லை ஈக்குவல் டு ஒன் பை இங்கே பாருங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா என்னது மைனஸ் சைன் தீட்டா இந்த மைனஸ் மேலே எழுதிடலாம் ஒன் பை சைன் தீட்டானா கொசிகன் தீட்டா அடுத்தது secant minus theta secant theta na 1 by cos theta secant of minus theta 1 by cos minus theta equal to 1 by mele paarunga cos of minus theta enna result cos theta adha thing eludhu porom equal to 1 by cos theta na secant theta arthadu cot minus theta cot theta na 1 by tan theta cot of minus theta na 1 by tan of minus theta inda enna angle and the angle apdi repeat aagu equal to 1 by mele paarunga tan of minus theta ennadu minus tan theta minus numerator denominator enga irundha enna nama mele potukala adutathu 1 by tan theta na ennadu cot theta இப்ப பாருங்க இந்த காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா என்ன ரிசல்ட் காஸ் தீட்டா சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா என்னது சீக்கன் தீட்டா இந்த ரெண்டத்தா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அந்த ரெண்டே ரெண்டு ஏன்னா அந்த ரெண்டுக்கு தான் பாருங்க ரிசல்ட்டை வெளியில மைனஸ் வரல மீதி நாலுக்கும் ஆறு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேசியோல இந்த ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மைனஸ் வெளியில வர்றப்போ அப்படியே காணாம போயிடுச்சு secant of minus theta secant theta adanalu ad even function solranga cos of minus theta ennadu cos theta inga paarunga secant minus theta na secant theta meedi naalume odd functions meedi naal sin of minus theta enna result minus sin theta அடுத்தது அதோட ரெசி ப்ரோக்கல் கொசிகண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் கொசிகண்ட் தீட்டா டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா அப்படிங்க பாருங்க காட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் காட் தீட்டா அடுத்தது 
அப்போ இந்த ஆறு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேசியோல நெகட்டிவ் ஆங்கிள் பாசிட்டிவ் ஆங்கிளுக்குள்ள ரிலேஷன் பத்தி பேசுறதா இங்க ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அதுல அந்த மைனஸ் வெளியில் வர்றப்போ அது மாயமா மறந்துருச்சு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா சீக்கன் தீட்டா அந்த மாயமா மறந்துச்சு அல்லவா அதையே ஈவன் ஃபங்க்ஷன் சொல்றாங்க அந்த மைனஸ் வெளியில் வந்து கெத் உட்காந்துச்சு அல்லவா சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா கொஸ்கின் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் கொஸ்கின் தீட்டா டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா காட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் காட் தீட்டா அப்படி மைனஸ் வெளியில் வந்து உட்காந்த என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் நீங்க ஈவன் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா நான் வச்சுக்கணும் காசும் அதோட ரெசிப்ரோக்கலும் பாருங்க ஈவன் குள்ள வருது மீதி நாலுமே ஆடு ஆடுனா அந்த உள்ளா இருக்கிற மைனஸ் வெளியில் வந்து உட்காரு இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதோட கான்செப்டை இங்கே இதுதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 